and welcome back to my channel. If you're new here, welcome to my channel. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe on my channel para updated ka sa mga bagong videos na ia-upload ko. And for today's video, guys, I'm going to share with you my current favorite beauty products. Ito yung mga products, guys, na simula nung na-try ko sila is nagustuhan ko na sila and palagi ko na silang nagagamit. So, mag-start na tayo, guys, first of all with my base. Kung sinusubaybayan nyo yung channel ko, alam nyo na hindi ako ma-foundation na tao. Ayoko ng full coverage foundation saka parang naiirita or naiinita na ako kapag nagpa-foundation ako. So, ang ginagamit ko lang for my base is just a tinted sunscreen. Ngayon, guys, ang nagugustuhan ko na sunscreen or parang my holy grail sunscreen na din kasi eto na talaga yung parang everyday na ginagamit ko. This is the BLK Cosmetics Skin Tint Sun Shield. So, eto siya, guys. It has an SPF 30 na okay na okay siya for everyday. I think SPF 30 is enough na for me kasi hindi naman ako palagi din lumalabas or palaging nagbababad sa araw. Saka this is also safe for pregnant guys. So talagang ito yung preferred ko na gamitin lalo na ngayon na pregnant ako. Yung mga nagustuhan ko dito sa Skin Tint Sun Shield na to guys is first with the coverage. It has a light to medium coverage lang. Ayan, ito yung suot ko ngayon guys. It has a coverage na yung talagang hinahanap ko lang na coverage. Yung matatakpan niya lang yung mga discolorations ko and yung mga ugat-ugat ko na ganyan. So yung coverage niya para sa akin is saktong-sakto lang para sa may skin ko or sa type ng skin ko. And also, ang nagustuhan ko din dito is the shade, guys. Yung shade na Butterscotch, talagang sakto lang siya or match lang siya sa skin tone ko. Hindi siya maputi kahit na nag-oxidize siya, guys. Lalong mas gumaganda pa yung finish. Saka yung consistency ng product is non-sticky. Wala ka talagang ma-feel. It's very lightweight. So, ayun, yun lang yung mga factors na nagustuhan ko dito sa may skin tint na to. Kaya I think this is really my holy grail. Ang hindi ko lang talaga bet dito, guys, is sobrang bilis niyang maubos. Ngayon, siguro mga nasa kalahati na siya, mga ganito na lang siguro yung natitira sa product na to. 499 pesos kasi siya guys, so medyo hindi siya ganun katipid na product. Yun lang siguro yung con na nakita ko dito sa may product na to. Pero I'm definitely going to repurchase. Next product naman na favorite ko talaga guys, kahit noon pa, siguro mga ilang years ko na tong ginagamit. 3 years? Or basta simula nung nag-start ako mag-makeup, simula nung na-discover ko siya. Eto na talaga yung ginagamit ko na concealer. Hindi na ako nag-change kahit na nakapag-try ako ng ibang concealer or ibang brand ng concealer. Ito na talaga yung ginagamit ko. So, this is the Maybelline Fit Me Concealer. I'm in the shade medium. So, ito talaga super holy grail. Hindi ko na siguro i-explain ng malawa kung bakit. Alam nyo na yan, guys. Sobrang tagal ko nang sinishare to dito sa channel ko. Ito talaga yung holy grail na concealer ko kasi talaga naglalash siya sa akin all day. Hindi siya nagbububo sa may under eyes ko. Saka talaga natatakpan niya yung mga discolorations ko. Saka yung eye bags ko. Which is very, very important. Kahit ito lang. Saka ito skin tint sun shield. Okay na ako. Ito lang talaga yung base na ginagamit ko. Hindi na ako masyado nagpa-powder para iset. Kasi kahit hindi mo naman iset yung dalawa na to on my experience, hindi naman siya nagkikiki sa akin. Walang namumuo-muo sa may face ko. So, okay lang kahit na hindi ako mag-powder. Next product naman is this one. Yung sponge ni Anakai. I'm not sure kung ano yung tawag dito. Basta yung color black na all covered by Anakai na sponge. Dapat pala ito yung inuna ko. Kasi guys, kapag ina-apply ko yung dalawang product na to, ito yung ginagamit ko. Si wala nang na-try ko siya. Sobrang nagustuhan ko na siya. Sobrang lambot niya kasi. Saka ang nagustuhan ko dito is hindi siya nag absorb ng madaming product. As in, kapag linagay mo yung product sa kanya and then linagay mo sa face mo, hindi siya may iwan dun sa mismo sponge. So, yun talaga yung nagustuhan ko dito. Hindi masasayang yung pinaka-product na gagamitin nyo kapag ito yung ginamit nyo na sponge. Ang con lang na nakita ko dito sa may sponge na to is ang bilis niyang nabakbak. Ayan guys, kung makikita nyo, wala pa yata itong one month sa akin. Pero nung hinuhugasan ko siya gamit yung makeup remover, nabakbak na yun dito sa may gilid niya. So, medyo nasad ako dun sa may part na yun. Sa sobrang lambot niya siguro. Saka siguro sobrang bigat ng kamay ko kapag ginaganyan ko siya. Kaya, ayun, medyo meron na siyang dent sa may gilid niya. Pero kahit na ganun, guys, ginagamit ko pa rin siya kasi ang ganda niya talaga. Saka, ang lambot-lambot niya sa face, sobrang bouncy. Saka, yung lapat ng product na gagamitin mo kapag etong sponge yung gamit mo is ang ganda. Feeling ko ang ganda ng finish niya. Kaya, super favorite ko din tong sponge na to simula nung na-try ko siya. Tinapon ko na yung dati kong sponge na ginagamit and then eto na yung ginagamit ko ngayon. Next thing naman guys is eyebrow products. So eto yung eyebrow products na ginagamit ko lang recently kasi feeling ko naglalas talaga siya sa akin all day. And also ang ganda din ng shade na nakuha ko. Ayan, super sakto lang siya sa may color ng hair ko. So this is the Vice Cosmetics Gandal Micro Brow Pencil and then Vice Cosmetics Gandal Volumizing Brow Gel. So etong combination na to ay super love this combination sa may eyebrow 
ko. So, as of the moment, ito yung gamit ko. This is in the shade Ash Brown. Ang dali-dali niya kasi i-apply, lalo na tong eyebrow pencil nila. As in, kahit na 10 minutes yata, natatapos ko na yung kilay ko. Tapos, lalagyan ko lang siya ng brow gel ko. Hindi katulad nung ibang pang kilay ko na ginagamit. Ang tagal niyang i-blend out. Ito, ang bilis ko lang bine-blend yung kilay ko dito. And also, yung gel, guys, it's very volumizing. And also, nakakapagbigay siya ng natural looking na stroke sa may eyebrow hair ko. Kasi yung talagang gusto ko sa pang kilay, guys, yung makakapagbigay lang siya sa akin ng natural looking finish. Tapos, parang hindi ako nakakilay. Parang super natural lang nung kilay ko. Yun yung nabigay sa akin itong Vice Cosmetics na combination na Gandal Brow Collection. Also nga pala, guys, it's very affordable. 195 lang isa. Tapos, binili ko to in a bundle. 375 lang yata. So, I think I find it very, very affordable compared sa mga ibang eyebrow product. Next product naman on my favorite, guys, is this one, yung BLK Cosmetics Volume Plus Lash Extension Mascara. Gustong-gusto ko yung mascara na to kasi nakakapag-volumize siya ng lashes ko. Kahit na may ikli yung lashes ko, medyo napapahaba niya naman yung lashes ko. Saka nabibigay niya naman yung volume na talagang hinahanap ko sa mascara. Isa pa sa mga favorite ko is the Maybelline Total Temptation Mascara. Naubos na kasi siya, guys, kaya hindi ko na mapapakita. So, ngayon, ang ginagamit ko recently is this one. Kasi parang katulad lang din siya nung Total Temptation na ang bilis niyang i-apply. Hindi siya nagkakalam sa eyelashes guys. Tapos, ang nagustuhan ko dito is the applicator. Ang ganda ng pinaka-applicator niya. Kasi yung mga strand niya is para talagang sobrang pino. Parang alam nyo yun, pinong-pino siya para sa may eyelashes nyo. Kaya may iwasan niya na mag-clump yung pinaka-hair mo. So, ayun. Gusto-gusto ko tong mascara na to. Saka yung Total Temptation na Maybelline. Next product naman on my favorite guys is this one. Yung Vice Cosmetics na Aura Glow Highlighter. I think hindi talaga talaga itong makawala sa makeup look ko or hindi talaga siya makawala sa favorites ko simula nung na-try ko siya. Super ganda nung pigmentation nitong highlighter na to saka super affordable niya pa. Nakita ko to as a dupe of my Anastasia na glow kit. As in, mas maganda pa yata to dun sa may Anastasia na glow kit ko. Simula nung ginamit ko nung highlighter na to, hindi ko na pinapansin yung Anastasia ko kasi mas maganda yung finish na to. As in, ang ganda nung highlighter na to guys. Ito yung suot ko ngayon. Sobrang nakapagbigay talaga siya ng glow or ng highlight na yun talaga nga hanapin mo na pack na pack na highlight. Kaya ito talaga isa sa mga favorites ko. Hindi to talaga mawawala sa look ko, guys. And ang shade nga pala na favorite ko sa Aura Glow Collection is the Shimmering. So, ayan. Para siyang may pagka-pinkish na tone. Sobrang marerecommend ko tong product na to, guys. So, kung ako sa inyo, kung mahilig din kayo sa highlighter, itry nyo na tong Aura Glow ng Vice Cosmetics. Next product naman, guys, is yung ginagamit ko on my cheek. So, hindi ako mahilig mag-powder na blush on, guys. Ang ginagamit ko lang na powder blush on is yung BLK Cosmetics na 3-in-1. Yung meron na siyang highlighter sa contour. So, ginagamit ko yung blush on na yun kapag nag-full face makeup lang ako. Pero kapag everyday makeup look lang, guys, ang ginagamit ko is cheek tint lang, lip and cheek tint lang. And syempre, guys, alam nyo na siguro yung favorite na lip and cheek tint ko, yung holy grail lip and cheek tint ko na shinare ko sa aking last video. Kung hindi nyo pa napapanood, guys, lalagay ko yung link sa description box below. So, this is the Sugar Glow Tint by Peripera. Ayan, ito talaga yung favorite ko na lip and cheek tint na ginagamit. Ang gamit ko sa face ko ngayon is yung shade na number 3 which is the pink melon. So, ayan. Meron lang siyang parang subtle na color pero sobrang nice. Super natural looking lang. Saka nakaka-fresh lang yung shade na to kapag sa may cheeks nyo. And then sa lips ko naman, ang ginamit ko sa may inner part is yung number 1, yung strawberry sweet. And I purchased this one guys on Caris. Ilalagay ko na lang yung link sa description box below. I purchased this on a discounted price. I think nag less ng 30%. Panorin yung video ko guys, kung hindi nyo pa napapanood, nandun lahat ng information about this lip and cheek tint. Tapos yung application ko din sa may cheeks ko, saka sa may lips ko, kung paano siya mag-perform sa may face ko, panoorin nyo na lang guys sa last video ko. Actually, may iba din akong lip tint na nagugustuhan. Hindi naman ito yung palagi lang, kasi syempre naghahanap din ako ng ibang shade kapag gusto ko naman ng ibang look. So, ayun, hindi lang naman ito yung lip tint na ginagamit ko. Ito lang siguro talaga yung pinaka-top or pinaka-holy grail na talagang madalas kong ginagamit. Next product naman guys, Guys, last product na on my favorite na share ko sa inyo is syempre hindi mawawala ang lipstick. Sobrang dami kong favorite na lipstick actually pero isa na lang siguro yung share ko sa inyo kasi this is my current favorite. Parang ito yung madalas ko na nagagamit simula nung natry ko 
siya. This is the Beauty Pop by Pen Shop Lipstick in the shade All Dulled Up. And this is the Light Matte, I think, kasi they have two variations. So, yung kinuha ko is the Light Matte and then yung All Dulled Up na shade. Kasi ang ganda ng shade niya. Yung suit ko ngayon, guys, sa inner part is the Peripera na number one. And then, sa may outer part, guys, is linagay ko itong All Dulled Up. Ayan. Ang ganda kasi ng shade niya. Parang natural looking lang. Saka parang nakaka-fresh. So, ayan yung shade niya. Isa-swatch ko na lang siya sa inyo, guys. Para makita nyo. Meron din akong video nito, guys. Yung, pen yung Beauty Pop by Pen Shop. Lalagay ko na lang din sa description box below. So, ayan. Ito yung current favorite na lipstick na ginagamit ko. Pero, sobrang dami ko talagang favorite na lipstick. Hindi ko na isa-isain sa inyo, guys. Basta, ito lang yung recently na nagugustuhan ko na lipstick. So, ayan. I think that's it. That's all my favorites or yung current favorite beauty products na ginagamit ko recently. Ito talaga yung look na madalas kong ginagawa lalo na kapag nag-film ako. So, ayun, yun lang yung mga products na ginagamit ko if you are curious. Yun talaga yung mga favorite makeup products ko na on the go or yung mga everyday makeup na magagamit ko. Very wearable. Comment down below, guys, ha, if you find your favorite products also dito sa mga current favorites ko. And thank you, thank you for watching this video, guys. I hope nag-enjoy kayo sa video natin for today. If you do like this video, please don't forget to give it a thumbs up. Huwag nyo na din kalimutan, guys, mag-subscribe sa aking channel. And thank you, thank you for watching. I will see you on my next one. Bye, guys!